これはベゴニアのオケラータこれはピンクのドットが入ってアクセントになるそうですアクセントになるんでパルダリウムにめっちゃ向いてると思いますここに植えてやりますはいはい、そしたら次、この時点で、次、ウィロモス、苔を追加していきます。ウィロモス、こういうふうに固めて、できるだけ細かく、もう1ミリとか2ミリとかでいいです。刻んでいってください、こうやって。であんまり大きくなると、貼り付けた時に浮いてくる部分が出てちゃうんですよ。はい、ちゃんと土とかに接してないと、このウィロモスは育ってくれないんで、浮いてると枯れてくるんですよ、乾燥して。コ、え、ケ、ー、って根っこないんですよ根っこから水を吸収吸収吸収コケってその、まあ、葉っぱ自体から水とかを吸収するんで、はいはい、浮いてる状態やと吸収できないんで枯れていっちゃいますねなるほどですね、はい、できるだけ細かくするとその接地面が多くなるんでうんうんはいはい、こんな感じでウロモス刻みました、はい、そしたらこれ水入れますこれ水でシャバシャバにすることによってつけやすくなりますこれで水でひたひたにしてこの状態で置いておきます、はい、でこっちにも水をかけますほうするとさらにつけやすくなりますモスを置いていきますはい、こういうとこですねこの穴の部分は土が入るんで埋まっちゃうんで、はいはいはい、こういう苔をつけることによって防カミ効果もあるんですよ苔ってうん、はい、あと経年変化感って言ったらいいんですかうん、はい、月日が月日が経って苔がだんだん生えてきて自然に近づいていくっていうイメージを作ってくれるんでなるほどジオラマ作りに近いそうですねこれはねはい、僕は苔をねちびちびつけるの好きなんですけどね時間を忘れて<笑>めちゃくちゃ時間経ってるんじゃないそれでそうそう,そう意外とこのレイアウトの中で一番時間かかる部分なんですよね<笑>草植えるよりはい草植えるよりで苔の部分がやっぱりこれ明るくなってくるんで生えてくると、はい、奥行きがというかう立体感が出てくると思いますもっとなるほどこれもあれですね出来上がって、まあ、すぐにこういい感じにはならないですもんねそうですねやっぱり1か月ぐらいは、ね、パルダリウムの良さって経過が楽しいんやと思うんですよはいはい作って終わりじゃなくて、はい、生きてる芸術作品といいますか、はい、成長過程も込みで楽しめるものやと思うんでうんなるほどこんなもんでいいですかねちょっともう全部使っていきしまいそうな勢いなんでやめてくださいそれはもうあれですあのショーの感覚というかはいさじ加減で、はい、まあでも植物大量に入る分ねはい、ほとんど補助薬というかそうですねそれは思いっきり生えてしまうともう完全に緑だけになってしまうんですね、はいまあ、どっちにしろあ,のある程度は植物で埋まっちゃうんで、はい、あとは貢献に任せるって感じで、はい、なるほど、はい、はいここから土を入れますね土をはい、はいえー、さっき使った低床に引いたやつをここにも入れていきます、うんはい、こういう感じの土を手で持って、はいこれぐらいで若干ですねほんまにもう気持ち意味あるんかみたいなぐらいでいいですはいこれで OK ですはいで次富士砂とプラチナソイルのスーパーパウダーを混ぜたものです、はいはい、1対1です、はい、それを巻いていきます,いきます、はい、全体的に、はいまあ、とりあえずざっとってことですね。はい。巻くとやっぱり自然感出ますね。うん、そうですね。はい、人工的な穴がなくなりって感じですね。そうです。ちょっとだけ苔を低床の部分に植えていきます。ここも後からやると大変なので、今のうちにやっておきます。地面にも生やすことによってより自然感を出すことができるんでやっぱりウィロームスがねパルダリウムにはね一番向いてると思うんですよ
あともう一個だけ穴開けとこうかな植物を植えるにあたってここに一個だけ穴開けますでは、えー、植栽していきます。はい。一つ目はニューラージですね。もうなんかどっちらかってますけど、はい、持っていくときに暴れたんでしょうね。レイアウトで言うとこういう隆起した部分、目立つところにニューラージとかが生えていると自然に見える。まあ植えていくというよりも置くだけっていう感じですね。なるほど。置いといたら勝手に根っこ生えてこういう感じで手でいいやもん。ピンセットいらないぐらいです。アクセント的にやっぱりあるだけで明るくなるんでその部分が。はいはいはい。でニューラージって下に下がっていくんで基本的に垂れていくんで、はいはい、それも味が出ると思いますところどころに生やしてあって植物植えた時に見えなくなる部分はまあしゃあないですねあんまりいろんなところにとっちらかりすぎても綺麗じゃないんで、うんまあ、植物がね今回てんこ盛りというか、はい、盛りだくさんなんでね、はい、そうですね隠れてしまう可能性はありますこっから売りに植物植えていくんでその根元に、ね、ニューラージがちょろっとあるって感じで,、はい、で次使うのがこちらですはい、山椒草ってやつです。山椒ってあの山椒の葉っぱ、はい、似てません？似てます似てます、はい。一瞬言いそうになったさっき。似てるでしょう。うんはい、山椒ですかって言いそうになったんですけど。はい、種類で言うとペリオニアっていうウリン植物があるんですけど、はい、それの二本に生えてるやつです。あ、二本、はい、国産のもの。はい。うん、でこれを植えていきます。はい、これすごい味出してくれると思いますもうこういう植物ってあんまりないんでウリン植物こういう細かい小さめのやつ山椒草だけに。山椒草だけにどういうことですかえ、味を出してくれると<笑>なるほどちょっと考えちゃいました<笑>すいませんえどういうことってこういう感じでね、はい、あのちょろっとなるほど、はい、味を出して味を出してくれるって山椒だけにね<笑>パクってるすぐパクる<笑>一回拾わへんかったくせにすぐパクる、はい、ほんまに味付け役ですねね、はい山椒の葉っぱではないんですよね。違います。はい。もうそもそも山椒の葉っぱっていうのは、あのその状態の形では見るっすけど、はい。実際どう生えてるのか分かってないです。木です。木。木なんです。はい。木じゃこういう感じではないんですね。はい、あの樹木でこう生えてちゃんと。はい。で山椒の根元にはマムシがいるって言われてます。なんか知らんけど。次、えー、そしたらこれ出ました、えー。ベゴニアリケノラミニ。リケノラミニ。今展示販売の分でも同じようなカップで何個か置いてあるんですね、はいはい、そうですこれはほんまにねちょろっとあればいいんですけどね大量に増えるんでほんまこれも置くだけで増えていきます、はい、下手したら全部埋まるぐらいになるんでこいつええーはい、で次まだ成長しきってないやつ持ってきたんですよこれ見えますちょっと傷んでるんですけど葉っぱ落とし時枯れるかもしれないあのこういう傷んでる葉っぱがあるとそこからカビが発生したりするんで取っといた方がいいですこれはベゴニアのオケラータこれはピンクのドットが入ってアクセントにそうアクセントになるんでパルダリウムにめっちゃ向いてると思いますここに植えてやりますはい多分こいつは成長結構早いです今のところ地味ですけど大きくなってくると思いますこんなところにおったんやみたいなはい以上です次ピペルはい園芸種でもピペルってやるんですけどこれかなり小型でピンクのドットが入るんですよ葉っぱはハート型でねかわいい、はい、これもツタですクライマーっていうクライマー正解ですねはいそうですはい勉強してます<笑>この辺に生やしておきましょうか登ってくれたらね成長してくれたら、はい、いい感じになってくれるんじゃないでしょうか、はい、この辺に生やしとけばなるほどこのピペルなんですけど根元はちゃんと土に植えてあげてくださいあの壁に単純に貼り付けて根っこ生えてくれて活着してくれるやろうと思ってたら間違いです溶ける確率数増えますあの根っこはちゃんと水と栄養吸収できる土に埋めてあげてくださいはいベゴニアのリケノラのブルーですね、はい、バージョンブルーです、はい、これぐらいあれば大丈夫だと思いますはい、はい、植えるにもちょっと角度が難しいなはい、これで青くなるベゴニアを植えました。さて、次はこれ予定的には何種類ぐらい入れる予定。10種類こういうのとかも合わせると11。2種類はあると思います。それ豚じゃないですね。はい、<笑>取らない。取りました。今取りました。はい、えっと11。2種類はあると思います。それ豚じゃないですね。えっと11。2種類はあると思います。
そういうことじゃないですね、はい、これあの回した間を持ってましたねはいすいませんそこはカットしましょうね、はい、やらしいんでやらしいんではい次これですね魚の骨はいって言われる、まあ、これちょっと色抜けちゃってるんですけどちょっと環境悪かったんかな明るすぎたりしたら黄色のか,、はい、か暗すぎるとここに植えますはいこんな感じですね結構ブルーと重なってはいこんな感じではい、はい、なんかにぎやかになっていますねそうですね,いいですねはい、はい、続きまして早っ<笑>早っもう植えるのほんまに早いですよ置いていってますみたいなはいホマロメナ行きましょうかはいはいホマロメナはい今回使うのはホマロメナのえっ、ー、とガチリンっていうガチリンはいほうはいこれですねあのまあシルバー系って言ったらいいんですかねあはは中でもちょっとまあ今はそこまで表現出てないですけど結構大型っていうか中型って言ったらいいかなあーはい大きなるんそうです。Thank、you